ஹாய் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஏடிசி ஏடிசினா அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்ட்டர் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஏடிசியில் என்னென்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் அதோடய ரெசல்யூஷன் அப்ளிகேஷன் என்ன அதோடய கண்ட்ரோல் ரிஜிஸ்டர்ஸ் சாம்பிள் கோட் அண்ட் சர்க்யூட் அண்ட் எக்ஸசைஸ் ஃபஸ்ட்டு அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அங்கே ஒரு நார்மல் ஒரு சென்சிங் ரோபோட் பொசிஷன் கொடுத்துருக்கு ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வந்து இருக்குது ஒரு சென்சார் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது நம்மளுக்கு சென்சார்லேருந்து கெட் பண்ணுற வேல்யூலாம் வந்து அனலாக் வேல்யூஸாக இருக்கணும் ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் அதாவது சென்சாரோட இன்புட் வந்து டிஜிட்டலாக இருக்கணும் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தேவை அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்ஷன் தேவை அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு நார்மல் பிளாக் டயக்ராம் அதாவது ஒரு ஏடிசி நமக்கு சப்ளை அண்ட் கிரவுண்ட் வந்து கொடுத்துட்றோம் அதாவது விடிடி அண்ட் கிரவுண்ட் எங்கே அனலாக் சிக்னலோட ஒரு இன்புட் அனலாக் சிக்னல் இன்புட் அப்படி எதை சொல்கிறோன்னா ஒரு சென்சாரோட இன்புட் வந்து ஏடிசிக்கு கொடுக்குறோம் கொடுக்குறப்போ எனக்கு என்ன அவுட்புட் வரும்னா டென் பிட் பைனரி அவுட்புட் அதாவது இங்கே எப்படி எனக்கு டென் பிட் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா அதோட ரெசல்யூஷன் வந்து டென் பிட் இது எது எயிட் பிட் ரெசல்யூஷன் ஏடிசியாக இருந்தால் என்னோட அவுட்புட் வந்து எந்த மாதிரி வந்திருக்கும்னா எயிட் பிட் பைனரி அவுட்புட்டாக வந்திருக்கும் இது டென் பிட் ரெசல்யூஷன் ஏடிசினால் டென் பிட் பைனரி அவுட்புட்டாக எனக்கு கிடச்சிருக்கு இதில் இப்போ ஏடிசியில் வந்து எயிட் பிட் இருக்குது டென் டுவெல் ஆர் சிக்ஸ்டின் பிட் ஏடிசி வந்து காமன் இப்போது இதை நாம் பேசுகிறது வந்து பிக் கண்ட்ரோலர் பிக் கண்ட்ரோலரில் போர்ட் ஏ அதாவது போர்ட் ஏல இருக்கக்கூடிய ஃபோர்த் பின் ஆர் ஏ ஃபோர் அதை தவிர்த்து போர்ட் இ இதில் இருக்க அனலாக் பின் அதாவது இதில் எல்லாமே வந்து என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா நம்ம அனலாக் பின்னாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் எட்டு சேனல் இன்புட் அதாவது எயிட் அனலாக் இன்புட் வந்து இருக்குது டென் பிட் ரெசல்யூஷன் ஸ்டெப் சைஸ் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் அந்த ஸ்டெப் சைஸ் என்னன்றது நெக்ஸ்ட் லைடில் பார்க்க போகிறோம் இதில் ரெண்டு ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்குது அதாவது ஏடிகான் ஜீரோ அண்ட் ஏடிகான் ஒன் அப்படின்ற கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ரெசல்யூஷன் ரெசல்யூஷன் எதை மீன் பண்ணுறாங்கன்னா ஏடிசி அப்படின்ற அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்ஷனுக்கு நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து சக்ஸஸிவ் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட் அந்த மெத்தட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் என்ன பண்ணுறோன்னா கன்வெர்ட்ஸ் எம்எஸ்பி ஃபஸ்ட் எம்எஸ்பி தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்போ எல்எஸ்பி வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இதில் ரெண்டு எயிட் பிட் ரெஜிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது ஏடிகான் ஜீரோ ஏடிகான் ஒன் வந்து கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர்ஸ் இங்கே ரெண்டு எயிட் பிட் ரெஜிஸ்டர்ஸ் வந்து எதை மீன் பண்ணுறோம் எதை மீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஏடிசி வேல்யூ அதாவது வர அனலாக் வேல்யூவை டிஜிட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த டிஜிட்டல் வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ரெண்டு எயிட் பிட் ரெஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ரெசல்யூஷன் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டிஸ்கிரீட் வேல்யூஸ் ப்ரீவியஸாக நம்ம பார்த்தது தான் டென் பிட் ஏடிசினா டென் பிட் பைனரி அவுட்புட் கிடைக்கும் எயிட் பிட் ஏடிசினா எயிட் பிட் பைனரி வேல்யூ வந்து கிடைக்கும் இந்த ரெசல்யூஷன் வந்து வேர்ல்ட்ஸில் வந்து நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஸ்டெப் சைஸ் ஸ்டெப் சைஸ் அப்படின்னா ஸ்மாலஸ்ட் சேஞ்ச் அதாவது ஒரு ஒரு மைனர் சேஞ்ச் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெம்பரேச்சர் சென்சார் கனெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ ஃபார்ட்டி டிகிரி இருக்குது அப்படின்னா ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் டூ டிகிரி அப்படின்ற வர்றது நம்ம சென்ஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு டிஸ்பிளேயில் காமிக்கணும் அப்படின்றப்போ அந்த ஸ்டெப் சைஸ் தான் ஸ்மாலஸ்ட் சேஞ்ச் அதாவது எனக்கு பாயிண்ட் டூ டிகிரி வரைக்கும் அந்த சேஞ்சை வந்து என்னால் ரெகக்னைஸ் பண்ணி நான் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்றது தான் ஸ்டெப் சைஸ் ஹையர் ரெசல்யூஷன் அதாவது ரெசல்யூஷன் அதிகமாக அதிகமாக ஸ்டெப் சைஸோட வேல்யூ வந்து ஸ்மாலாக இருக்கும் அதாவது ரெசல்யூஷன் அதிகமாக அதிகமாக நம்மளுக்கு அக்யூரசி வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதை தான் இங்கே மீன் பண்ணுறாங்க ஸ்டெப் சைஸ் அப்படின்றது மீன் பண்ணுறது தான் அதான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னல ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் டிகிரிக்கும் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் டூ டிகிரி இந்த மைனர் சேஞ்ச் நடக்கையில் அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணி ஏடிசி வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணி மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு இன்புட்டாக கொடுக்கணும் இப்போது ரெசல்யூஷன் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஒன்னிலிருந்து ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் அப்படின்ற வர்ற மைனர் சேஞ்சை முத கொண்டு ஏடிசி வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணுவோம் அதுதான் ஹையர் த ரெசல்யூஷன் ஸ்மாலர் வில் பி த ஸ்டெப் சைஸ் அப்படின்றப்போ அக்யூரசி நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்கும் இதுதான் ஸ்டெப் சைஸ் ஸ்டெப் சைஸ்க்குரிய ஃபார்முலா வந்து சப்ளை வோல்டேஜ் அதாவது விசிசி டிவைடட் பை டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் இங்கே என் அப்படின்றத எதை மீன் பண்ணுறாங்கன்னா எவ்வளோ பிட் ரெசல்யூஷன் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறது டென் பிட் ரெசல்யூஷன் ஸோ டூ
அப்போது என்னோட டிஜிட்டல் அவுட்புட் அதாவது அவுட்புட் என்னவாக கிடைக்கும் ஒன் ஜீரோ டூ த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் வோல்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கிதுன்னா ஏடிசி வேல்யூ இப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கிதுன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் நைன் மல்டிப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வருதோ அதை அவுட்புட்டாக வந்து நம்ம காமிக்கலாம் இதுதான் வந்து ஸ்டெப் சைஸ் அடுத்து நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர்ஸ் கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர்ஸில் ஹை ரெஜிஸ்டர் லோ ரெஜிஸ்டர் இருக்குது அந்த ரெஞ்ச ரெண்டு ரெஜிஸ்டர்ஸ் வந்து எதுக்குன்னா ப்ரீவியஸாக பார்த்தது தான் டூ எயிட் பிட் ரெஜிஸ்டர் ஏடிசி வர்ற வேல்யூ அந்த பைனரி வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் அடுத்து ஏடிகான் ஜீரோ ஏடிகான் ஒன் வந்து கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர்ஸ் இப்போது இதில் நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் ஹை ரெஜிஸ்டர்ஸ் அண்ட் லோ ரெஜிஸ்டர்ஸ் எயிட் பிட் எயிட் பிட் ரெஜிஸ்டர்ஸ் வந்து இருக்குது இதில் எப்படி டென் பிட் வேல்யூஸ் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் இது இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் இதில் டென் பிட் ரிசல்ட் வந்து இங்கே கிடைக்கிது இப்போது இதில் ஏடிஎஃப்எம் ஈக்குவல் டு ஒன் அதாவது அது ஒரு பிட் பிட் வேல்யூ வந்து ஒன் அப்படின்றத நம்ம செட் பண்ணிட்டோன்னா என்ன நடக்கும்னா ரைட் ஜஸ்டிஃபைடு நடக்கும் ஏன் நம்ம ரைட் ஜஸ்டிஃபைடு லெஃப்ட் ஜஸ்டிஃபைடு பண்ணுறோன்னா வர்ற டென் பிட் வந்து ரெண்டு ரெஜிஸ்டரில் ஸ்டோர் ஆகுது அந்த ரெண்டு ரெஜிஸ்டரில் எந்த பிட் வந்து ஸ்டோர் ஆகணுன்றத நம்ம சொல்லணும் ஏன்னா எயிட் பிட்டு தான் இருக்குது லோயர் எயிட் பிட் போய் ஸ்டோர் ஆகுறதா இல்லை எம்எஸ்பி மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட் வந்து போய் ஸ்டோர் ஆகணுமான்றத நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஏடிஎஃப்எம் அப்படின்ற ஒரு பிட்டில் வந்து நான் செட் பண்ணிட்டேன்னா ஏடிஆர்இஎஸ்எல் அட்ரஸ் எல் அந்த லோ ரெஜிஸ்டரில் அந்த டென் பிட் வேல்யூவோட எல்எஸ்பி வந்து ஸ்டோர் ஆகிட்டு ஹச் ரெஜிஸ்டரில் எம்எஸ்பி ரெண்டு பிட்டு வந்து ஸ்டோர் ஆகும் இதுதான் ரைட் ஜஸ்டிஃபைடு இதே இது லெஃப்ட் ஜஸ்டிஃபைடானா ஏடிஎஃப்எம் பிட்டை வந்து நான் ஜீரோ பண்ணிடுறேன் பண்ணிவிட்டு இதில் என்ன நடக்கும்னா அட்ரஸ் ஹச் ரெஜிஸ்டரில் ஃபஸ்ட்டு எயிட் பிட் இருக்குல்ல அதாவது எம்எஸ்பிலேருந்து லெஃப்ட் டு ரைட் வரைக்கும் இருக்க எயிட் பிட்டை ஹச் ரெஜிஸ்டரில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் இருக்க எல்எஸ்பியை வந்து லோ ரெஜிஸ்டரில் வந்து லோ ரெஜிஸ்டரில் சிக்ஸ்த் பிட் அண்ட் செவன்த் பிட் அந்த பொசிஷனில் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டோர் பண்ணுது அப்படின்றப்போ நம்மளுக்கு இந்த டென் பிட்ன்ற வேல்யூ வந்து ஈஸியாக கிடச்சிரும் இப்போ ரைட் ஜஸ்டிஃபைடு லெஃப்ட் ஜஸ்டிஃபைடுன்றக்கும் நம்மளுக்கு கிளியரான ஐடியா கிடச்சிரும் எதுக்காண்டினா டென் பிட் வேல்யூவை எப்படி ரெண்டு எயிட் பிட் ரெஜிஸ்டரை வச்சு ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஏடிகான் ஜீரோ ஏடிகான் ஜீரோ அப்படின்றது கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர் இதில் நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதில் நம்ம எந்த மாதிரி வேல்யூஸை வந்து செலக்ட் பண்ணணும் எந்த சேனல் இந்த சேனல்ன்ற டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது வந்து சிஹெச்எஸ் டூ வந்து சிஹெச்எஸ்ஓ வந்து அனலாக் சேனல் செலக்ட் பிட் அதாவது நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்தது தான் அந்த போர்ட்டில் எந்த பின்னை வந்து அனலாக் பின்னாக கொடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே பிட் செவன் டூ சிக்ஸ் வந்து ஏடி கன்வர்ஷன் கிளாக்ஸ் ஆக்ஷன் பிட்ஸ் அதாவது எந்த ஆஸ்கலேட்டர் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்றது கோ அண்ட் டன் இந்த பிட் வந்து ஏடி கன்வர்ஷன் அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வர்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்ல டினோட் பண்ணுறது தான் அப்புறம் யூஎன் ஏடிஎன் வந்து ஏடி கன்வெர்ட்டர் மாடல் வந்து ஆப்ரேட்டிங்காக இருக்குது அப்படின்னு இங்கே நம்ம ஹைலைட் பண்ணுறதுலாம் நம்ம கொடுத்துருக்க அதாவது ப்ரோக்ராமில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இன்புட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஏடி கான் ஒன் இங்கே தான் நம்ம பார்க்குறது ஏடிஎஃப்எம் அதாவது ஏடி ரிசல்ட் ஃபார்மட் செலக்ட் பிட் ரைட் ஜஸ்டிஃபைடு ஆகணுமா லெஃப்ட் ஜஸ்டிஃபைடு ஆகணுமா அப்படின்றத கொடுத்துருக்கது அப்புறம் பிட் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் வந்து அன்இம்ப்ளிமெண்டட் ஃபியூச்சர் பர்பஸ்க்கு பிட் த்ரீ டூ ஜீரோ வந்து ஏடி கான்ஃபிகரேஷன் கண்ட்ரோல் பிட்ஸ் அதாவது எல்லாமே டிஜிட்டல் பிட்ஸாக கொடுக்கணுமா இல்லை அனலாக் பிட்ஸ் கொடுத்து அனலாக் பிட்ஸாக நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாமா அதாவது டிஜிட்டல் பின்னா அனலாக் பின்னா நம்ம எப்படி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணணும் அந்த போர்ட் ஏவை அப்படின்றத தான் இந்த ஏடி கான் ஒன்ல வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அந்த வேல்யூஸ் பிட் த்ரீலேருந்து பிட் ஜீரோ வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் நான் ஜீரோ ஜீரோ கொடுத்தேன்னா என்னோடய ஏ ஆர்ஏ ஜீரோலேருந்து அதாவது போர்ட் ஏல இருக்க அனலாக் பின் ஜீரோலேருந்து செவன் வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே நான் அனலாக் பின்னாக கொடுத்துக்கலாம் அதாவது நீங்கள் சென்சாரை வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் டிஜிட்டல் பின்னாக யூஸ் பண்ண முடியாது இங்கே ஒன் 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 ஒன்று கொடுத்துட்டனா எல்லாமே டிஜிட்டலாக யூஸ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் வந்து ஃப்யூச்சர் ரெஃபரன்ஸ் இதை வந்து பார்த்துக்கோங்க கான்ஃபிகரேஷன் வந்து கொடுக்குறது நம்மளோட ப்ராஜெக்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து சாம்பிள் கோட் இதை பற்றி நம்ம